বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দেখেছিলাম সূত্রটা ছিল এরকম ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ তো আজকের ক্লাসে বেসিক্যালি আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটার বিভিন্ন যে তাপ গতীয় প্রক্রিয়া রয়েছে সমচাপ তাপ গতীয় প্রক্রিয়া সম আয়তন তাপ গতীয় প্রক্রিয়া সমস্ন তাপ গতীয় প্রক্রিয়া আর রুদ্ধতাপীয় তাপ গতীয় প্রক্রিয়াতে এই তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটার বিভিন্ন রূপ হয় এই রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা সমচাপ তাপ গতীয় প্রক্রিয়ায় তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটির রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি তো প্রথমে আসি সমচাপ মানে কি সমচাপ মানে হচ্ছে চাপ কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিন্স পি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট সো জিনিসটা দেখতে এরকম যে চাপ বনা মায়তন যদি একটা গ্রাফ থাকে তাহলে চাপ ধ্রুবক মানে কি চাপের কোনো পরিবর্তন নেই চাপটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে রাইট তো আমরা এই গ্রাফটাই কেন আঁকলাম কারণ এই গ্রাফটা একটা বিশেষত্ব আছে এই গ্রাফটার যদি আমরা পি ভার্সেস ভি এর আর সামনের অংশটা আর পেছনের অংশটা এক্স অক্ষ বরাবর দাগ কেটে যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করি অর্থাৎ এই ইয়েলো কালার অঞ্চলের ক্ষেত্রফলটা যদি বের করি এই ক্ষেত্রফলটার মান কত হবে এই ক্ষেত্রফলটার মান যদি আমি লিখতে চাই এখানে সো মানটা কত হবে তো আমরা এই পয়েন্টটাকে নামকরণ করলাম ধরো সাপোজ আমার আদি আয়তন ভি আই এই পয়েন্টটাকে ধরো আমরা নামকরণ করলাম আমার শেষ আয়তন ভি এফ তাহলে এই মানটা আসলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যেহেতু এটা একটা চতুর্ভুজ দেখাই যাচ্ছে সো পি ইন্টু ভি এফ মাইনাস ভি আই রাইট সো এই জিনিসটা থাকবে সো এটাকে আমরা লিখতে পারি কি এরকম পি ইন্টু ডেল ভি তাই তো তো আমরা এই ক্ষেত্রফলের মান পাচ্ছি কত পি ডেল ভি তোমরা বলতে পারো ভাইয়া ক্ষেত্রফল কেন বের করলাম ক্ষেত্রফল বের করে কি লাভ সো এটা অনেকেই বুঝে যাওয়ার কথা যারা আমার পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের গতিবিদ্যা অধ্যায়ে গ্রাফ রিলেটেড একটা ক্লাস ছিল সেই ক্লাসটা করেছ সেখানে আমরা শিখেছিলাম যে এক একটা গ্রাফের ক্ষেত্রফলের কিন্তু এক একটা মিনিং আছে রাইট সো আমরা ইন্টিগ্রেশনের ধারণা নিয়েছিলাম ওখানে সো আমি যারা আগের ওই ক্লাসটি করেনি তাদেরও সমস্যা নাই তাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই জিনিসটা আসলে কীভাবে হয় এটা তো ক্ষেত্রফলের মান আসবে তাই না সো এই যে মানটা আসলো এই মানটার অর্থ কি এই মানটা আসলে কিসের মান এসেছে সেটা যাচাই করার জন্য আমরা ওই অধ্যায়ে কিছু কথা শিখেছিলাম আমরা জানি কোনো গ্রাফের ওয়াই বনাম এক্স গ্রাফের ক্ষেত্রফল আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে রিপ্রেজেন্ট করে ওয়াই কম্পোনেন্ট ইন্টু এক্স কম্পোনেন্ট সো এখানে ওয়াই হিসেবে আছে কে চাপ আর এক্স হিসেবে আছে কে আয়তন তো আমরা চাপ চাপের একক কি চাপের একক আমরা জানি প্যাস্কেল ইন্টু আয়তন আয়তনের একক কি ইন্টু মিটার কিউব আয়তনের একক আমরা জানি মিটার কিউব সো প্যাস্কেলকে আমরা ভাঙিয়ে কি লিখতে পারি প্যাস্কেলকে ভাঙিয়ে লিখতে পারি বল বাই ক্ষেত্রফল মানে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আর মিটার কিউব মিটার কিউব হিসেবেই রাখি তাহলে দেখো নিউটন ইন মিটার ইনভার্স টু ইন্টু মিটার কিউব তাহলে এখানে মিটার ইনভার্স টু আর মিটার কিউব মিলে আসলে কি হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে নিউটন মিটার আর নিউটন মিটার আসলে কিসের একক আমার কৃত কাজের একক রাইট সো আমরা যে এখানে আয়তন পরিবর্তন করেছি কত থেকে কত আমরা আয়তন ভি আই থেকে ভি এফ পর্যন্ত যে পরিবর্তন করেছি এই পরিবর্তন করার ফলে আমার কাজ কত করতে হয়েছে সেই কাজের মানটাই কিন্তু আমার পি ডেল ভি তাহলে আমরা লিখতে পারি জিনিসটা এরকম পি ভার্সেস ভি গ্রাফ থেকে ক্যালকুলাসের ধারণা বলি এই যে এই জিনিসটা যেটা করলাম সেটা ক্যালকুলাসের ধারণা তোমরা গতিবিদ্যা অধ্যায়ের ক্লাসটা দেখে নিতে পারো ডিটেলস বুঝার জন্য সো আমরা এই যে মানটা বের করলাম ক্ষেত্রফলের মান এই ক্ষেত্রফলের মানটা আমরা বলছি কার মান বলছি আমরা কৃত কাজের মানের সমান সো এখানে কৃত কাজের পরিবর্তনটা কেন দেওয়া হয়েছে কারণ এই যে আয়তনের পরিবর্তনটা আমরা করলাম এর আগেও কিছু আয়তনের পরিবর্তন থাকলেও হয়ে থাকলেও হয়ে থাকতে পারত পরেও কিছু আয়তনের পরিবর্তন হলেও হতে পারত রাইট সো আমরা ঠিক এতটুকু আয়তনের পরিবর্তনের জন্য কাজের পরিবর্তন কতটুকু হয় সেটাই আমরা বের করেছি সো এটা কিন্তু আমাদের একটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা এটা কখন প্রযোজ্য সমচাপ তাপ গতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সো খুব সহজ চাপ বনাম আয়তন গ্রাফের ক্ষেত্রফলীকৃত কাজ আর সমচাপ তাপ গতীয় প্রক্রিয়ার বেলায় ক্ষেত্রফলের মান হচ্ছে পি ডেল ভি তাই কৃত কাজ ইকুয়াল টু পি ডেল ভি আর কৃত কাজের পরিবর্তন কথাটা আমরা ইউজ করব কেন কারণ আগেও কিছু আয়তনের প্রসারণ সংকোচন হয়ে থাকতে পারত মানে কৃত কাজ হয়ে থাকতে পারত তো আমরা এই জায়গাটা থেকে যদি লিখে ফেলি আমাদের তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে আমরা ফর্মুলা পড়েছিলাম ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ এখানে ডেল ডাব্লিউ এর জায়গায় যেহেতু আমরা শিখলাম সমচাপ তাপ গতীয় প্রক্রিয়ার বেলায় ডেল ডাব্লিউ হচ্ছে পি ডেল ভির সমান ডেল ডাব্লিউ এর জায়গায় যদি আমরা পি ডেল ভি বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের সূত্রটা কি দাঁড়ায় ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস 
পি ডেল ভি যেখানে ডেল কিউয়ের পরিচয় কি ডেল কিউয়ের পরিচয় হচ্ছে তাপ শক্তির পরিবর্তন অর্থাৎ সিস্টেমে কী পরিমাণ তাপ শক্তি দেওয়া হয়েছে বা সিস্টেম থেকে কী পরিমাণ তাপ শক্তি সরানো হয়েছে ডেল ইউয়ের পরিচয় কি ডেল ইউয়ের পরিচয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন আর পি ডেল ভি পি তো আমার সমচাপ মানে যেই ধ্রুবক চাপটা মেনটেন করা হয়েছে অর্থাৎ এই চাপের মানটা আর ডেল ভি মানে কি ডেল ভি মানে হচ্ছে আমার আয়তনের পরিবর্তন যেটাকে আমরা বলতে পারি শেষ আয়তন বিয়োগ আদি আয়তন সো জাস্ট এখানে কিন্তু ক্ষেত্রফলটাই বের করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমার পি এর মানটা আর এটা হচ্ছে আমার এতটুকু ডেল ভি এর মানটা রাইট সো ক্ষেত্রফলটা আমার এখানে লেখা হয়েছে কৃতকাজের পরিবর্তন হিসেবে সো আমাদের কিন্তু এই টার্মগুলো সরাসরি মাথায় রাখতে হবে তো চলো আমরা সমচাপ তাপগতীয় প্রক্রিয়া নিয়ে একটা ম্যাথ করে আসি এখানে কি দেওয়া আছে পিস্টনযুক্ত একটি সিলিন্ডারে কিছু গ্যাস আবদ্ধ আছে তিনশো প্যাস্কেল স্থির চাপে স্থির চাপ কথাটা শুনেই তোমার বুঝে ফেলতে হবে এটা আসলে সমচাপ তাপগতীয় প্রক্রিয়ার কথা ইন্ডিকেট করা আছে তো তিনশো প্যাস্কেল স্থির চাপে ধীরে ধীরে ছয়শো জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করায় সিস্টেম কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হলো নয়শো জুল তাহলে এইখানে দেখো কি কি ডাটা আমার কাছে দেওয়া আছে তিনশো প্যাস্কেল স্থির চাপ দ্যাট মিন্স এটা আমার কিসের ভ্যালু এটা আমার অবভিয়াসলি পি এর ভ্যালু প্যাস্কেলে যেহেতু সো চাপের ভ্যালু দেওয়া আছে ছয়শো জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে তো সরবরাহ করা মানে কি তাপ শক্তিটা কি দেওয়া হয়েছে সিস্টেমে নাকি সিস্টেম থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে সিস্টেমে দেওয়া হয়েছে রাইট সো ছয়শো জুল তাপ শক্তি দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিন্স আমরা এখানে বলতে পারি এটা হচ্ছে ডেল কিউ এর ভ্যালু আর এটা পজিটিভ ভ্যালু কারণ দেওয়া হয়েছে সিস্টেমকে মানে সিস্টেম গ্রহণ করেছে সিস্টেম যদি পায় তাহলে পজিটিভ সিস্টেম যদি হারায় তাহলে নেগেটিভ তাপ শক্তির বেলায় এবার সেই সিস্টেম কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হলো নয়শো জুল তাহলে এইটা কিসের ভ্যালু দেওয়া আছে এইটা আমার ডেল ডাব্লিউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে সো সিস্টেম কর্তৃক সম্পাদিত কাজ যেটা মিন সিস্টেম এই কাজটা সম্পাদন করেছে সিস্টেম কাজটা সম্পাদন করলে আমরা কি জানি পজিটিভ দিতে হয় সো এটা আমার কি দেওয়া আছে এটা আমার নয়শো জুল পজিটিভ রাইট সো এই ভ্যালুগুলো আমাদের দেওয়া আছে সো সাইন্স সহ বুঝে ফেলতে হবে কি দেওয়া আছে সো প্রথম প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তন নির্ণয় করো দ্যাট মিন্স ডেল ভি বের করতে বলা হয়েছে পরের প্রশ্নে সিস্টেমের অভ্যন্তর শক্তি বৃদ্ধি পাবে কি না গাণিতিক যুক্ত সহকারে উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথম প্রশ্নটা যদি করতে চাই প্রথম প্রশ্নটার জন্য আমরা লিখতে পারি ডেল ডাব্লিউ ইকাল টু পি ডেল ভি কারণ আমার ডেল ভি দরকার ডেল ডাব্লিউ জানা আছে পি জানা আছে সো এটাই বেটার ফর্মুলা বের করার জন্য সো আমরা এই ফর্মাটাতে ডেল ডাব্লিউ ডেল ভিউয়ের ভ্যালু বসিয়ে দিব পি এর ভ্যালু বসিয়ে দিব ডেল ভি এর ভ্যালু পেয়ে যাব সো ডেল ভি ইকাল টু কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে ডেল ভি ইকাল টু দাঁড়াচ্ছে ডেল ডাব্লিউ বাই পি ডেল ডাব্লিউ এর ভ্যালু নয়শো আর পি এর ভ্যালু তিনশো বসিয়ে দিলে আমি হিসাব করলে আমার চলে আসে কত ডেল ভিটা থ্রি মিটার কিউবের সমান অর্থাৎ আয়তনের পরিবর্তন আমরা পেয়ে গেলাম তিন মিটার কিউব এবার আমরা চলে আসি আমাদের পরের প্রশ্ন দেখো খুবই সিম্পল প্রশ্ন কিন্তু এগুলো কিন্তু সৃজনশীলে এসেছে খুবই সিম্পল জাস্ট এক লাইন এবার আমরা চলে আসি ঘ নাম্বার প্রশ্নে ঘ নাম্বার প্রশ্নটা বলেছে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে কি না সো আমরা আগে অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন বের করব ডেল কিউ জানা আছে ডেল ডাব্লিউ জানা আছে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ডেল ইউটা বের করব সো ডেল ইউটাকে একপাশে করলে ডেল ইউ ইকুয়াল টু ডেল কিউ মাইনাস ডেল ডাব্লিউ সো ডেল ইউ এর মান জানি ছয়শো ডেল ডাব্লিউ এর মান জানি নয়শো সো ছয়শো মাইনাস নয়শো করলে আমার ভ্যালুটা আসে কত মাইনাস তিনশো আর আমরা জানি ডেলিউ যদি নেগেটিভ আসে ডেলিউ পজিটিভ আসলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি বুঝায় আর ডেলিউ যদি নেগেটিভ আসে এটা কি বুঝায় এটা বুঝায় সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পেয়েছে তার মানে এখানে যে বলা আছে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে কি না উত্তর হচ্ছে না সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বরং তিনশো জুল হ্রাস পাবে খুবই সিম্পল প্রবলেম করতে তোমাদের পাঁচ মিনিটের পাঁচ মিনিট সময়ও লাগবে না সো এই প্রবলেমগুলো আসলে অ্যান্সার করাটার জন্য খুবই আমি সাজেস্ট করি কারণ এই অ্যান্সার এগুলো অ্যান্সার করতে খুবই কম সময় লাগে জাস্ট আমাদের চিহ্নের প্রথাগুলো ভালো করে জানতে হবে তো এবার আমরা চলে আসব পরের প্রশ্নে সমায়তন তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটির রূপ লিখতে বলা হয়েছে তো সমায়তন তাপগতীয় প্রক্রিয়া সমায়তন মানে কি ভি ইকাল টু কনস্ট্যান্ট আর ভি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ডেল ভি কত ডেল ভি হচ্ছে আমার জিরো মানে আয়তনের পরিবর্তনটা হচ্ছে আমার শূন্য তো আমরা জানি ডেল কিউ ইকাল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ এটা আমাদের ফর্মুলা এটা আমরা জানি সো এই মেইন ফর্মুলাটার মধ্যে আমরা ডেল ডাব্লিউ ইকাল টু পি ডেল ভি কখন লিখতে পারি সমচাপ প্রক্রিয়ায় তো আমাদের এটা হচ্ছে কেস ওয়ানে আমরা পড়তেছি কেস ওয়ানে আমরা সমচাপ প্রক্রিয়া নিয়ে পরেরগ
এখানে ডেল ডাব্লিউটাকে আমরা লিখতে পারি পি ডেল ভি সো পি ডেল ভি সময়তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখা যায় সমচাপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখা যায় আর যেহেতু আমরা সমচাপ প্লাস সময়তন প্রক্রিয়া এখানে স্টাডি করছি সো সম আয়তন প্রক্রিয়া যদি হয় তাহলে ডেল ভি এর ভ্যালু মানে আয়তনের পরিবর্তনের ভ্যালুটা কত জিরো সো আয়তনের পরিবর্তনের ভ্যালুটা যদি জিরো হয় তাহলে এই অংশটা জিরো হলে এটার যাই মান থাকুক না কেন এটা কি আসবে পুরাটা একটা শূন্য মান আসবে তো খেয়াল রাখতে হবে সম আয়তন প্রক্রিয়ায় আমার কৃতকাজের মানটা কি আসে কৃতকাজের মানটা কিন্তু শূন্য আসে সো সম আয়তন প্রক্রিয়া আমার কৃতকাজের ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবার আসি ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ তাহলে হয়ে যাবে রাইট তাপগতিবিদের প্রথম সূত্রের রূপ রূপ ছিল এটা এই অংশটা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ এটা থেকে কি টাইপের প্রশ্ন আসে এটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এম সি কিউয়ের মতন তো এইখানে বোঝার বিষয় এটাই যে সময়তন প্রক্রিয়ায় আমরা নর্মালি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের কী দেখেছিলাম প্রযুক্ত তাপশক্তির কিছু একটা অংশ অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করে কিছু কিছু একটা অংশ কৃত কাজ সম্পাদন করে বাট যদি তোমাকে বলা হয় সম আয়তন তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় তাপগতিবিদার প্রথম সূত্রটি কি করে তো তাপগতিবার প্রথম সূত্রটির রূপ কি হয় রূপ হয় এরকম যে আমাদের প্রযুক্ত তাপশক্তির সম্পূর্ণ অংশটাই কি হয় অভ্যন্তরীণ শক্তির মান বৃদ্ধি করে অর্থাৎ তাপশক্তির পরিবর্তন এখানে সরাসরি অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন সমান কোনো রূপকৃত কাজ এখানে সম্পাদিত হয় না এটা এম সিকির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা এবার আমরা চলে আসি এরপরে এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সমস্ন তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি রূপ তো সমস্ন প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমরা জানি তাপমাত্রা ধ্রুবক থাকে রাইট সো সমস্ন প্রক্রিয়ার টিতে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের রূপ শিখার আগে আমাদের একটা নতুন জিনিস শিখতে হবে সেটা হচ্ছে মেয়ারের প্রকল্প আমি দুই সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আর আমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার সময় এইটা এম সিকি হিসেবে এসেছিল যে অভ্যন্তরীণ শক্তি কিসের ওপরে নির্ভর করে অপশন হিসেবে ছিল চাপ আয়তন তাপমাত্রা আর একটা অপশন ছিল সবগুলো এরকম কিছু একটা সো এইখানে দাগাবো তাহলে কোনটা দাগাবো হচ্ছে তাপমাত্রা সো এইটা কোথা থেকে এসেছে এই কনসেপ্টটা মেয়ারের প্রকল্প থেকে এসেছে খেয়াল রাখবে এটা সূত্র না এটা হচ্ছে প্রকল্প সো ইউ সমানুপাতিক টি এটাই মেয়ারের প্রকল্প খুবই সিম্পল অভ্যন্তরীণ শক্তি সরাসরি তাপমাত্রার সমানুপাতিক তো খেয়াল রাখো আমরা পড়ছিলাম কি সমস্ন প্রক্রিয়া তো সমস্ন প্রক্রিয়ার আর এই সূত্রটা কি কাজ করবে দেখো তাপমাত্রা বাড়ালে এই সূত্রটা বলছে তাপমাত্রা বাড়ালে অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়বে তাপমাত্রা কমালে অভ্যন্তরীণ শক্তি কমবে আর তাপমাত্রা যদি বাড়েও না কমেও না দ্যাট মিন্স তাপমাত্রা যদি ধ্রুবক থাকে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তিটাও কি হবে ধ্রুবক থাকবে তার মানে সমস্ন প্রক্রিয়ায় যেহেতু তাপমাত্রা ধ্রুবক আর অভ্যন্তরীণ শক্তি যেহেতু তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে তাই আমরা বলতে পারি অভ্যন্তরীণ শক্তিটা সমস্ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধ্রুবক থাকবে কারণ এটা বাড়লে এটা বাড়ত এটা কমলে এটা কমত এটা যদি ধ্রুবক থাকে তাহলে এটাও কি হবে ধ্রুবক থাকবে এটাই আমরা কনসিডার করে নিব অন্যান্য সব জিনিস ধ্রুবক কনসিডার করে এটা ধ্রুবক থাকার প্রেক্ষিতে এটাও ধ্রুবক থাকবে সো ইউ যদি কনস্ট্যান্ট হয় ইউ কনস্ট্যান্ট হওয়া মানে কি ইউ এর পরিবর্তন জিরো যে কোনো জিনিস ধ্রুবক মানে কি সেটার কোনো পরিবর্তন আছে না পরিবর্তন নেই মানে শূন্য তাহলে তাপ গতিবিদার প্রথম সূত্রটা কি ছিল ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ এইখানে ডেল ইউ এর ভ্যালু যদি জিরো বসিয়ে দাও এই কনসেপ্টটা অনুসারে সমস্যা প্রক্রিয়া অনুসারে তাহলে ডেল কিউ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছ ডেল ডাব্লিউ সো এটাও আমাদের এম সিকিউতে আসে যে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে সমস্যা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাপশক্তি কি করে সো খেয়াল রাখবে প্রযুক্ত তাপশক্তি আমার কৃত কাজ সম্পাদন করে কোনোরূপ অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কিন্তু ঘটায় না প্রযুক্ত তাপশক্তি সরাসরি কৃত কাজ সম্পাদন করে মানে সংকোচন প্রসারণের ব্যাপারগুলো ঘটাবে সে কিন্তু কোনো অভ্যন্তরীণ শক্তি ঘট বৃদ্ধি হ্রাস করবে না সো এটা আমাদের এম সিকিউ হিসেবে মনে রাখতে হবে যে সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপশক্তির পরিবর্তন সমান সমান সরাসরি কৃত কাজের পরিবর্তন ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসব রুদ্ধ তাপীয় তাপগতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটার রূপ সো রুদ্ধ তাপীয়তে কি হয় রুদ্ধ তাপীয়তে আমরা জানি কিউ কনস্ট্যান্ট থাকে আর কিউ কনস্ট্যান্ট মানে ডেল কিউ কত জিরো সো আমরা যদি তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা লিখে ফেলি ডেল কিউ ইকুয়াল টু ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ ডেল কিউ এর জায়গায় জিরো বসিয়ে দিই তাহলে এই জিনিসটা পাবো রাইট মানে জিরো ইকুয়াল টু এই জিনিসটা পেতাম আমরা পক্ষান্তর করে এই জিনিসটা লিখতেই পারি রাইট সো এইখানে ডেল ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল ইউ আবার ডেল ডাব্লিউ কে আমরা কি করতে পারি ডেল ডাব্লিউ কে আমরা পি ডেল ভি লিখতে পারি না সো ডেল ডাব্লিউ কে কিন্তু আমরা পি ডেল ভি লিখতে পারি কেন সমচাপ
পরিবর্তন সো আমরা এই কনসেপ্টটা থেকে কিছু অনুধাবনের প্রশ্ন পেয়ে থাকব আর এই অনুধাবনের প্রশ্নগুলো কেমন হয় আর উত্তর কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা এখন একটু আলোচনা করি আসো আমরা এতটুকু কনসেপ্ট আগে নিতে হবে অনুধাবনের প্রশ্নগুলো উত্তর করার আগে যে আমার প্রসারণ যদি ঘটে প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রসারণ মানে কি শেষ আয়তনটা বড় হবে না আদি আয়তনটা বড় হবে অবভিয়াসলি শেষ আয়তনটা বড় হবে আয়তন বাড়লেই তো সেটাকে আমরা বলি প্রসারণ সো খেয়াল রাখবে প্রসারণ হলে ডেল ভি এর ভ্যালু মানে ভি এফ মাইনাস ভি এফ এর ভ্যালু কিন্তু ভি আই এর ভ্যালু কিন্তু আমার পজিটিভ সো আমার প্রসারণ মানি ডেল ভি পজিটিভ সংকোচন মানি ডেল ভি কত সংকোচন মানি ডেল ভি হচ্ছে নেগেটিভ কারণ সংকোচন আসলে জিনিসটা কি আমার আয়তন কমে যাওয়া আয়তন কমে গেলে ভি এফ ছোটো আর ছোটো থেকে বড় জিনিস যদি বিয়োগ যায় তাহলে নেগেটিভ কিছু আসবে সো এই কনসেপ্টটাকে ধারণা রাখতে হবে প্রসারণ মানে ডেল ভি পজিটিভ সংকোচন মানি ডেল ভি নেগেটিভ সো আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিব তোমার প্রশ্ন হবে এরকম রুদ্ধতা প্রিয় প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমের তাপমাত্রা হ্রাস পায় কেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন এরকমভাবে প্রশ্নগুলো আসবে অনুধাবনে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের তাপমাত্রা হ্রাস পায় কেন সো এইটা আমরা একটা ফ্লোচার্ট আকারে মনে রাখবো সো ফ্লোচার্টটা কি সেটা হচ্ছে আমরা যদি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় প্রসারণ ঘটাই প্রসারণ মানে ডেল ভি কত ডেল ভি হচ্ছে পজিটিভ মানে এই অংশটা পজিটিভ সো আমি যদি লিখে ফেলি সো এই অংশটা আমার কি থাকবে এই অংশটা তাহলে পজিটিভ এই অংশটা আমার পজিটিভ আচ্ছা সো এই অংশ যদি পজিটিভ হয় চাপ এখানে তো সমচাপ সমচাপের একটা মান জাস্ট এটা একটা ভ্যালু সো ভ্যালু যদি হয় তাহলে ভ্যালুটা আমরা কি ভ্যালু তো অলওয়েজ একটা ভ্যালু মানে পজিটিভ ভ্যালু হিসেবে কনসিডার করবো সো এটা এটা একটা পজিটিভ সো দুইটা পজিটিভ মিলে এই অংশটা আমার কি আসবে এই অংশটা একটা পজিটিভ আসবে দেখো তাই কিন্তু লেখা আছে যদি রুদ্ধতাপী প্রক্রিয়া প্রসারণ করা হয় তাহলে ডেল ডাব্লিউ ইকুয়াল টু পজিটিভ সো এটা আমাদের প্রথম কথা যে আমাদের কৃতকাজের মানটা পজিটিভ আসবে আর কৃতকাজের মানটা যদি পজিটিভ আসে এটার একটা মিনিং ছিল না এটার মিনিং কি ছিল সিস্টেমটা কি করবে সিস্টেমটা কাজ সম্পাদন করবে নাকি সিস্টেমের ওপরে কাজ সম্পাদন করা হবে সিস্টেমটা নিজে কাজ সম্পাদন করবে না আমরা চিহ্নের প্রথায় পড়েছি তো আমরা ডেল ডাব্লিউ পজিটিভ মানে সিস্টেম কাজ সম্পাদন করবে আর সিস্টেম যদি কাজ সম্পাদন করে এখানে খেয়াল রাখবে ডেল ডাব্লিউ যদি পজিটিভ হয় তাহলে এই সূত্রতে চলে আসো এটা যদি প্লাস হয় আমি ভিন্ন কালার ইউজ করছি সো এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এইটা কত হবে ধরে নাও এটা প্লাস যে কোনো একটা মান একশো ধরো পজিটিভ একশো এটার মান সো পজিটিভ একশো যদি হয় এটার ভ্যালু তাহলে এইটার ভ্যালু কত হবে নেগেটিভ একশো হয়ে যাবে না কারণ এখানে একটা মাইনাস আছে সামনে সো আমার এইটা কিন্তু একটা মাইনাস ভ্যালু চলে আসবে ডেল ইউ তার মানে ধারাবাহিকভাবে বললে রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে ডেল ডাব্লিউ হয় পজিটিভ ডেল ইউ হয় নেগেটিভ আর ডেল ইউ যদি নেগেটিভ হয় এটার মিনিং কি এটার মিনিং হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি কি হবে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাবে রাইট আবার মেয়ারের প্রকল্পে আমরা কি পড়েছি মেয়ারের প্রকল্প পড়েছি ইউ সমানুপাতিক টি দ্যাট মিন্স আমার ইউ যদি হ্রাস পায় দ্যাট মিন্স টিও হ্রাস পাবে মানে এটা কমলে এটাও কমবে তার মানে সিস্টেমটা কি হবে শীতল হবে মানে সিস্টেমটা তাপ হারাবে তাপমাত্রা হারাবে তাপমাত্রা কমে যাবে তো আমরা এইভাবে কিন্তু জিনিসগুলো বলতে পারি সো এখানে খেয়াল রাখতে হবে পুরো প্রসেসটাই ঘটনা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে তাপকে ধ্রুবক রেখে আমাদের এতদিন পর্যন্ত একটা নলেজ ছিল না যে একটা বস্তুকে তাপমাত্রা বাড়াতে চাই করণীয় কি তাপ তাপ দাও একটা সিস্টেমকে তাপমাত্রা কমাতে চাই করণীয় কি তাপ সরিয়ে নাও কিন্তু এখন দেখো ওই গতানুগতিক আলোচনার বাইরে কিন্তু আমরা চলে আসলাম আমরা একটা সিস্টেমকে তাপ দেওয়া নেওয়া না করি মানে কিউ ধ্রুবক রেখি তাপমাত্রা বাড়াতে কমাতে পারি শুধুমাত্র কিভাবে প্রসারণের মাধ্যমে আমরা তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলতে পারলাম একইভাবে কি উল্টা কাজটাও করা যাবে না একটু চিন্তা করে দেখো আমরা যদি উল্টা জিনিসটা চিন্তা করি মানে সংকোচন যদি করি আমি উপরে সবগুলো লেখা একটু মুছে দিচ্ছি তোমাদের দেখার সুবিধার জন্য তো আমরা একইভাবে যদি সংকোচন করি আমরা কোনো তাপ আদান প্রদান করব না মানে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সংকোচন করব একটা সিস্টেমকে মানে একটা পিষ্টনযুক্ত গ্যাসকে উপর থেকে চাপ প্রয়োগ করব যদি চাপ প্রয়োগ করি তাহলে আমার একইভাবে জাস্ট এগুলোর সবগুলোর উল্টা জিনিস ঘটবে সবগুলো একটা মনে রাখলি আর একটা খালি উল্টা জিনিসগুলো লিখে ফেলবা সো সব কিছুর যদি উল্টো জিনিস ঘটে তাহলে সংকোচন ঘটালে আসলে একটা সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি কি হয় বৃদ্ধি পায় আর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেলে আমরা দেখে এসেছি অভ্যন্তরীণ শক্তি কার সমানুপাতিক অভ্যন্তরীণ শক্তি তাপমাত্রা সমানুপাতিক এটা যদি বাড়ে তাপমাত্রা বাড়বে তার মানে আমি একটা সিস্টেমকে তাপ না দিয়ে শুধুমাত্র সংকোচন করার মাধ্যমেই তাকে কি করে ফেলেছি তাপমাত্রা বাড়িয়ে ফেলতে পেরেছি সো এগুলো কিন্তু আমাদের অনুধাবনে খুবই আসে যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় কেন অথবা